വെൽക്കം ടു മുത്തശ്ശി മീഡിയ മുത്തശ്ശി മീഡിയ ചാറ്റ് വിത്ത് മുത്തശ്ശി മീഡിയ എന്ന പുതിയ സെക്ഷനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അതിഥി ലത ലത ആന്റണി ലത ലതയുടെ കഴിവുകൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ലതയുടെ വഴി നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അറിയാൻ സാധിക്കും ലത ആക്ച്വലി ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പലതരം വിവിധ തരത്തിലുള്ള പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലത തന്നെ പറയും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്ന ലതയുടെ വർക്കുകളെ കുറിച്ചും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ലത നമ്മുടെ മുത്തശ്ശി മീഡിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് വെൽക്കം ലത മുത്തശ്ശി മീഡിയയിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ദീപയ്ക്ക് താങ്ക്സ് പറയുന്നു ലത ആക്ച്വലി ലതയുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലതയുടെ ഈ കഴിവുകളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചത് ലത ലതയുടെ ലത എവിടെയാണ് ജനിച്ച് വളർന്നത് ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ മുത്തശ്ശി മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുക അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആ കാലഘട്ടം ലതയുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താനും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ലതയെ സഹായിച്ചത് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം എറണാകുളത്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് സ്കൂളും കോളേജും എല്ലാം പഠിച്ചത് സെൻറ്റ് റിസസ് കോളേജിലാണ് പിന്നെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാവരും തന്നെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ എല്ലാ ബുക്കുകളും എനിക്ക് കൊണ്ടും തരും ഞാനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി സയൻസിൻ്റെയൊക്കെ ബയോളജിയുടെയൊക്കെ വരച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ ഇടയ്ക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻസ് വന്നപ്പം എൻ്റെ പേര് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പിള്ളേർ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ചേർന്നു എനിക്ക് അവിടുത്തെ സ്കൂൾ ലെവലിൽ എനിക്ക് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ വിടാന്ന് അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ വിട്ടു അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് കിട്ടി അതാണ് സ്കൂളിലെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെയും ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെ അന്നത്തെ ഫിലിം സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് കമൽഹാസൻ മധു നസീർ ശ്രീവിദ്യ മമ്മൂട്ടി ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാവരും തന്നെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കോളേജിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ അത് ഭയങ്കര പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ഓരോ പടങ്ങളായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരിങ്ങനെ ക്ലാസ് മുഴുവൻ പാസ് ചെയ്യും അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഓർമ്മകളാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ കല്യാണം വരെ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ എം എ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിലവില് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നത് അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും എന്താണ് ആ ഒരു അവിടെ നിന്നുള്ള നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടത്തേക്കുള്ള യാത്ര എങ്ങനെയാണ് ഈ കരിയറിനെയും കഴിവിനെയും വളർത്തിയത് എന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിലാണെന്നു എന്റെ കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് വന്നു ഇവിടുന്ന് ഒരു തൊട്ടടുത്താണ് ഞാൻ ശ്രീചിത്ര ആർട്ട് ഗാലറി അപ്പം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും കറങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്കിങ്ങനെ ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അവിടെ കയറും പുള്ളിക്കാരൻ പറയും കുറേ നേരം കണ്ടോ എത്ര നേരം വേണേലും കണ്ടോ അത്രയും ഇഷ്ടം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ദിവസവും അതിൽ കയറുമ്പോൾ ആ മ്യൂസിയം റൗണ്ടിൽ കൂടെ പോയ ഉടനെ അവിടെ കയറും അങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബുക്ക് കിട്ടി അതിൻ്റെ എല്ലാ രാജാരവിവർമ്മയുടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുള്ള പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി അത് വായിച്ചു മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അഡ്മിറേഷൻ അപ്പം ഒരിക്കൽ ഞാൻ അത് അതുപോലെ ഒന്ന് രാജാരവിവർമ്മയുടെ തന്നെ ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ് ഹംസ ദമേന്തി വരച്ചു വരച്ച് അത് നന്നായി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നീട് പലതും ഒത്തിരി പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒരു പടങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു കലണ്ടർ കിട്ടി ആ കലണ്ടറിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വരച്ചു ഒരു ഫോർട്ടീൻ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഞാൻ വരച്ചു അതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ടല്ല ഒത്തിരി നാളുകൾ കൊണ്ട് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് വരച്ചു അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പതിനാലെണ്ണോ എനിക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റി കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ ട്രാൻഡർത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പല എക്സിബിഷൻസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എക്സിബിഷന്റെയും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള എക്സിബിഷൻസിന്റെയും ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസും അങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി അതൊക്കെ ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനില ആണ്
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിലക്ക് കൊടുക്കാത്ത ഞങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്താണ് സെയിൽ പ്രൈസ് ഇടാത്തതെന്നൊക്കെ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ എൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സ് അത്ര മോശമല്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇനി ഒരു എക്സിബിഷന് എനിക്ക് പ്രൈസ് ഇട്ട് വെക്കാം എന്നൊരു വിചാരം വന്നു അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് പ്രൈസ് ടാഗ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് ഒരു ഫോമൽ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് നടത്തിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ഫ്രഞ്ച് കൗൺസിലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളയമ്പലം ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പോൾ ആ കെട്ടിടം അവിടെ ഇല്ല അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇത് അത് അത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലേഖ തമ്പുരാട്ടിയാണ് വന്നത് ലേഖ തമ്പുരാട്ടി അന്ന് വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൻ്റെ അവർ ദത്തെടുത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു അവസാനത്തെ ദത്തെടുത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര നല്ല വളരെ എളിമയുള്ള ഒരു കുട്ടി അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളോടൊക്കെ നല്ല സംസാരിച്ചു എല്ലാം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ രാജാരവിവർമ്മയുടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെയിൻറിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ നല്ലതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അതെനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഒരു ഡേ ആയിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം അടുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലേഖ ലേഖ തമ്പുരാട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴ് എനിക്ക് അതായത് എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ സ്വന്തം അടുത്ത ബെഞ്ചിൽ കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിൽ എന്നോടൊപ്പം പഠിച്ച ആളാണ് ലേഖ ലേഖ തമ്പുരാട്ടി അതെ അതെ എന്റെ അടുത്ത് 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 അറിഞ്ഞു കേട്ടോ ആളാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ റീസെന്റ് ആണ് എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചിക്കൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് ചേച്ചിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയം ഇനോഗ്രേഷന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സെയിം കൊട്ടാരത്തിലെ കാറിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അത് അല്ലെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആയിരുന്നായിരിക്കും അതെ 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 അപ്പൊ ഇതിന്റെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന എന്റെ അടുത്തടുത്ത ബെഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ആത്മസ്ഥാണ് എന്ത് എളിമയാ നമുക്ക് അത്ര എളിമയില്ല നമുക്ക് തോന്നും അതെ പിന്നെ എപ്പോഴും പിന്നെ ഞാൻ ഇനി ദുബായ് വന്നപ്പം പിന്നെ അങ്ങ് ആരും പിന്നെ അങ്ങ് ടച്ച് അങ്ങ് വിട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോവാ പ്രവേശനം ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതായിട്ട് അറിഞ്ഞു എനിവേ അതിങ്ങനെ പറ പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ആ അത് എനിക്കൊരു പുതിയ ന്യൂസ് ആയിരുന്നു എനിവേ അപ്പൊ അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അനുഭവം ദുബായ് അനുഭവം കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ ദുബായില് ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും വളരെയധികം എൻകറേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എൻകറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂല അത്രയും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു പുള്ളി അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇത്രയധികം പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചതും കാരണം പിള്ളേർ വളർന്നു വരുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിലുമൊക്കെ ഞാൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഉച്ചയ്ക്കലത്തെ ബ്രേക്കിന് നോക്കി ഞാൻ ഒരു ഒരു എവറി ഡേ ഹാഫ് ആൻ അവർ എങ്കിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടച്ച് വിട്ടുപോകുന്ന എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അത് അത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് കുറെ പെയിന്റിങ്സ് അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യാനോ തോന്നും അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞങ്ങള് ഒരു എക്സിബിഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യത്തേത് ദുബായ് ആർട്സ് സെൻ ആർട്സ് സെന്ററിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഒരു മൂന്ന് പെയിന്റിങ് എന്റെ വെച്ചു അത് അത് അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അറബ്സിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പോവുമല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊരു ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷെ എന്റെ പെയിന്റിങ്സ് അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി ഒരു പുതുമ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യ പുള്ളിക്കാരി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഇത് എക്സിബിഷൻ പലതും അത് എല്ലാ എല്ലാ ടാലൻസും ടാലൻറ്റ് ഷോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് അതിനകത്ത് എൻ്റെ ടാലൻറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെത് വെച്ചു അല്ലാത്തവർ ഈ ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് അങ്ങനെ ഉള്ളതല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫുൾ റൂം എനിക്ക് കിട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ അനു
എനിക്ക് ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ആർട്സ് ആർട്ട് ടീച്ചറായിട്ട് എന്താ പോവാത്ത അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആർട്ട് ഡിഗ്രി ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പഠിപ്പിക്കാം പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അത്ര അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ വരുക ഞാൻ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നു അവിടുത്തെ എച്ച് ആർ അവർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഇതിന് ഇത്രയൊക്കെ മതി ധാരാളം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അവിടെ ഒരു ആർട്ട് ടീച്ചറായിട്ട് എന്നെ അവിടെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ഒരു ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ്ത്ത് ഫോർത്ത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചു കുറ്റു കുട്ടികളെ വരെ പഠിപ്പിച്ചു അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര നല്ല ടീച്ചറാണെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു അധികം നാളൊന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും അതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എൻ്റെ ഉയർന്നു കിട്ടി അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ എനിക്ക് ധാരാളം ആൾക്കാരെ ലേഡീസ് വരുമായിരുന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് വന്നു കുട്ടികൾ വന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം കുട്ടികൾ എനിക്ക് ഇവിടെ അവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒട്ട് വരുന്നിടം വരെ എനിക്ക് കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കിട്ടി അപ്പൊ എല്ലാരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ മീഡിയ പ്രേക്ഷകരോടായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലാതെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽസ് തരാം ഇനിയും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രേക്ഷകർക്കും ലതയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മുത്തശ്ശി മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലതയുടെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കണ്ടുവരാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും അത് കണ്ട് അല്ലാതെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ആർട്ടുമായിട്ടും പെയിൻറ്റിങ്ങുമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഇത് ഈ നിലയിലല്ല ഇതിനേക്കാൾ വളരെയധികം ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഫാമിലി ലൈഫിന്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചും കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അറിഞ്ഞാക്കൊള്ളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് രണ്ടു പേരിലെ മൂത്തത് മോൻ രണ്ടാമത്തത് മോള് രണ്ടു പേരും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്തത് മോള് എടുത്തത് ഡിസൈൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് പറ്റാതിരുന്ന അവൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി അവൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടെല്ലാം അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ മോനാണെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ആണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് പിന്നെ അഡ്വർടൈസിങ്ങും ആണ് അവൻ എടുത്തത് പഠിച്ചത് ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിൽ ആദ്യമേ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കെൽട്രോണില് എച്ച് ആർ ഹെഡ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുബായിൽ ചെന്നിട്ടും ഒരു ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തത് അത് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ആർ ഹെഡ് ആയിരുന്നു അതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവൻറ്റീനിൽ ഞങ്ങൾ തിരികെ പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസമാക്കി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മുതൽ ഞങ്ങളിപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ആണ് അതെ ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പൊ കുറെ ഗാർഡനിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗാർഡനിങ്ങും എൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണ് കേട്ടോ പണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ഓർക്കിഡ്സും ആന്തോറിയംസും ഒക്കെ വിൽക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒത്തിരി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 
അതെല്ലാം വിറ്റിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് ആ ഏതായാലും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇനിയും ലൈഫ് നമ്മുടെ പെയിന്റിങ്ങിലായാലും ഗാർഡനിങ്ങിലായാലും മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലും ഇനിയും കഴിവുകളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പലതും ഇനിയും കണ്ടെത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മുത്തശ്ശി മീഡിയക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മുത്തശ്ശി മീഡിയ പ്രേക്ഷകരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അവർക്ക് വരും തലമുറയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസോ വരും തലമുറയോട് പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടാലന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഷൈ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും പറ്റൂല ചെറിയ തരത്തിൽ ഒരു വിധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അയ്യോ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കളിയാക്കിയാലോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അത് കളിയാക്കിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്താൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കുള്ളൂ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്നും ഏത് വയസ്സിലും ചെയ്യാനൊക്കും നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് ആണ് എല്ലാവരും അതെ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം ആണെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും എനിവേ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പം വരികയും ഇത്രയും നേരം പ്രഷ്യസ് ആയ ടൈം എനിക്ക് വേണ്ടി പക്ഷെ മീഡിയക്ക് വേണ്ടിയും സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു എനിക്കും ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ദീപ എന്നെ ഇതിൽ വിളിച്ചതിന് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് തന്നതിന് പ്രത്യേകം ദൈവത്തിനും ദീപയ്ക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് മുത്തശ്ശി മീഡിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽ